வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா எம்ஏ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பேப்பர் இன்னும் நெக்ஸ்ட் மந்த் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க அவங்களுக்கான ரிவிஷன் கிளாஸஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஸோ இப்ப கிளாஸஸ்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண போறது பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்த கொஸ்டின் பேப்பருக்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் அவுட் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபேமிலிஸ் வித் ஃபோர் சில்ட்ரன் ஈச் ஹவு மெனி ஃபேமிலிஸ் வுட் பி எக்ஸ்பெக்டட் டு ஹாவ் டூ பாய்ஸ் அண்ட் டூ கேர்ள்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாய் அட் மோஸ்ட் டூ கேர்ள்ஸ் சில்ட்ரன் ஆஃப் போத் ஜெண்டர் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் இருந்த கொஷின் பேப்பர் தான் ஆல்ரெடி எக்ஸாம் எழுதினவங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி கொஷின் பேப்பர் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் மாதிரி எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இன்னொரு ஃபேமிலி வித் நாலு குழந்தைங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவுட் ஆஃப் மொத்தத்தில் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸில் நாலு கேட்டகரியாக ஸ்பிளிட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க டூ பாய்ஸ் அண்ட் டூ கேர்ள்ஸ் இது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க அட்லீஸ்ட் ஒன் பாய் அட்மோஸ்ட் டூ கேர்ள்ஸ் அட்மோஸ்ட் அதிகபட்சம் ரெண்டு பொண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க சில்ட்ரன் போத் ஜெண்டர் ரெண்டு பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு கேட்டகரியிலுமே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்கன்னா எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்கன்னா முதல்ல இது எந்த டைப்பு எந்த மாடலில் வருதுங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாலும் <laughs> ஜெண்டர் ரெண்டு தான் பாய்ஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ் அப்போ ரெண்டில் பாய்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ஒன் ஸோ ஒன் பை டூ அப்போ கியூ என்ன வரலாம் ஒன் மைனஸ் பி ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ தட் இஸ் கியூட வேல்யூ இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் பை டூ சில்ட்ரன் பற்றி தான் நமக்கு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அவுட் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் அது இருக்கட்டும் அது இங்கே நமக்கு கேட்டிருக்கிறது எல்லாமே பாய்ஸா கேர்ள்ஸா மொத்தம் இருக்கிற குழந்தைங்க நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுதான் நம்ம எடுக்க வேண்டிய எண் வேல்யூவாக இருக்கணும் இது எண் எடுக்கக்கூடாது கேபிட்டல் எண் ஸோ எண்ணோட வேல்யூ ஃபோர் நமக்கு சப் டிவிஷன்ஸில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் நீங்கள் எண் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ எண் வந்து ஃபோர் இது லெஸ் தான் தேர்ட்டியாக இருக்கிறதுனால பாய்ஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ் நமக்கு ரெண்டு சான்சஸ் தான் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறப்ப நம்ம பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஸோ லெஸ் தான் தேர்ட்டிங்கிற கண்டிஷனும் அண்ட் நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக நமக்கு தெரிஞ்ச கண்டிஷன் என்னது இன் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நான் என்ன வரும் என் சி எக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் கியூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸோட வேலை ஜீரோ ஒன் டூ அப் டூ என்னாக இருக்கலான்னு இப்போ ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு கோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து நமக்கு சப் டிவிஷன் வைஸ் கேட்டதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னா என்ன என்ன வரும் என்னோட வேலை ஃபோர் அப்போ ஃபோர் சி எஸ் பியோட வேலை நம்ம ஆல்ரெடி நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் பை டூன்னு ஸோ ஒன் பை டூன்னு எடுத்துருக்கோமா அதை கோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் பை டூ பவர் எக்ஸ் ஒன் பை டூ பவர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் இது பேஸ்டு சேமாக இருக்கிறனால பவர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாமா ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் 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 கேன்சல் பண்ணிட்டா நமக்கு வரது ஃபோர் ஜி எக்ஸ் ஒன் பை டூ பவர் ஃபோர் இந்த பவர் உள்ளே கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன இருக்கலாம் ஒன் பவர் ஃபோர்னா ஒன்று தான் டூ பவர் ஃபோர்னா சிக்ஸ்டீன் இது கேன்சல் பண்ணிடாதீங்க இது வந்து காம்பினேஷனில் இருக்குது இது டர்மாக இருக்குது ஸோ இது கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்குள்ள நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ்னா ஃபோர் சி எக்ஸ் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி இதில் எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு என்ன வரலாம் மொத்தம் நாலு அப்போ குழந்தைங்க இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ இந்த பாசிபிலிட்டிஸில் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நல்லா ரேட் பண்ணுங்கள் கொஷினில் என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு நோட் பண்ணுங்கள் நோட் பண்ணதுக்கு அடுத்து பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸுங்கிற ஆர்டரில் பாசிபிலிட்டிஸ் என்னங்கிறத நோட் பண்ணுங்கள் இதில் நமக்கு லெஸ் தேர்ன் தேர்ட்டி அண்ட் பாய் அண்ட் கேர்ள்ங்கிற கண்டிஷன் கொடுத்ததுனால நம்ம பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் பைனாமியல் கண்டிஷனோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை கரெக்டாக கோட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம சப் டிவிஷனுக்கு போகலாம் சப் டிவிஷன் ஒன் டூ பாய்ஸ் அண்ட் டூ கேர்ள்ஸ் எனக்கு ரெண்டு ஆண்கள் மற்றும் ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ டூ போத்தாரால் சேம்ங்கிறப்ப நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் பல டூ சப்ஷிட் பண்ணலாம் அந்த ஜென்ரல் கண்டிஷனில் ஃபோர் சி டூ டிவைட் பை சிக்ஸ்டி 
கிரேட்டர் தான் அதுக்கு கொண்டு வரணும் அட்லீஸ்ட் அப்புறம் குறைந்தபட்சம் அப்படிங்கிறப்ப அதிகபட்சத்தை நோக்கி போகணும் ஸோ அப்போ கிரேட்டர் தான் ஆரி கோல் டு ஒன் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் கிரேட்டர் தான் ஆரி கோல்னா நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வர பார்க்கணும் தனித்தனியாக உங்களுக்கு வந்து கோட் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டேரெக்டாக நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் கிரேட்டர் தான் ஆரி கோல் ஒன்று தானே ஒன்னை விட கம்மியானா ஆண் குழந்தைங்க இல்லை அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் லெஸ் தன் ஒன் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நம்ம கேல்குலேஷன் பார்க்குறது ஈஸி ஸோ இதை மொத்த ஓவரால் வேல்யூ ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ ஒன்லேருந்து சப்ராக் பண்ணாலே நமக்கு ஈஸி ஆன்சர் வந்துடும் So, P of x equal to 0 divided by 16. That is 1 minus 4, 0 value 1, 1 by 16. That is 1 minus 4, 0 value 1, 1 by 16. Then 15 by 16. இது அட்லீஸ்ட் ஒன் பாய்க்கான கா ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ நமக்கு எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ எயிட் ஹண்ட்ரட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் வித் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாய் இஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதை கோட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி ஸோ தனித்தனியாக கண்டிஷன் வைஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணதுக்கு அடுத்து ஓவரால் டேர்ம்ஸோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் கண்டிப்பாக அப்படின்னா தான் நமக்கு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் அவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டாவுக்கு கிடைக்கும் இப்போ செகண்ட் சப் டிவிஷனோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி தேர்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் அட்மோஸ்ட் டூ கேர்ள்ஸ் ஸோ அட்மோஸ்ட் டூ கேர்ள்ஸ்னால் என்ன வரலாம் அதிகபட்சம் ரெண்டு குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் அதுவும் அட்லீஸ்ட் டூ பாய்ஸ் ரெண்டு மொத்தம் நாலு பேர் நாலு பேரில் ரெண்டு பேர் மேக்ஸிமம் அப்படிங்கிறது அட்மோஸ்டோட மீனிங் ஸோ ரெண்டுங்கிறப்ப அட்லீஸ்ட் டூ பாய்ஸ்க்கு நம்ம ஈக்குவலண்ட்டாக மாற்றலாம் ஏன்னா இந்த டேட்டா பார்க்குறது கம் ஈஸியாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட்ங்கிறப்ப ஸோ ஈக்குவல் டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் ஃபோராக இருக்கலாம் அட்மோஸ்ட்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதிகபட்சங்கிறப்ப ரெண்டு ஒன்று ஜீரோ இந்த மூணு டேட்டா பார்க்கணும் ஸோ அப்படி பார்க்கறதுக்கு இப்படியும் பார்க்கலாம் அந்த ஆர்டரில் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் ஓகே தான் ஸோ அட்லீஸ்ட் டூ பாய்ஸ் கீக்கலாம் பார்த்துங்க அட்லீஸ்ட் டூ பாய்ஸ்னா ரெண்டு ரெண்டை விட அதிகம் அப்போ ரெண்டை விட அதிகம்னா ரெண்டாக இருக்கலாம் மூணாக இருக்கலாம் நாலாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த கேட்டகரியிலையும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீக்கு ஜென்ரல் ஃபார்மில் போடலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்க்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் இதோட வேல்யூலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை சிக்ஸ்டீன் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஒர்க் அவுட் பண்ண வர்றது லெவன் பை சிக்ஸ்டீன் த ஃபோர் எக்ஸ்பெக்டட் நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் வித் அட்மோஸ்ட் டூ கேர்ள்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப லெவன் பை சிக்ஸ்டீன் இன்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ண நமக்கு வர்றது ஃபைவ் ஃபிஃப்டி முடிஞ்சு தேர்ட் சப் டிவிஷன் கேல்குலேஷன் முடிச்சாச்சு லாஸ்ட் சப் டிவிஷனாக நமக்கு இருக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் ஆஃப் போத் ஜெண்டர் ஸோ சில்ட்ரன் ஆஃப் போத் ஜெண்டர்னா ஆண் குழந்தையும் சரி பெண் குழந்தையும் அவங்க என்ன ரேஷியோலாம் கொடுக்கல ரெண்டு ஜென்ரலையும் இருக்கணும் அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாக்டாக டூவா த்ரீயா ஒன்னா அப்படிலாம் கொடுக்கல ஸோ அப்போ என்ன வந்துக்கலாம் எல்லாமே ஒரே செக்ஷுவலாக இருந்துக்கலாம் ஒன்று எல்லாமே பாய்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை எல்லாமே கேர்ள்ஸாக இருந்துக்கலாம் இல்லைன்னா ஒன் பாய் டூ பாய்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பாய்ஸ் இந்த ஆர்டர்லேயும் நமக்கு ஸ்பிளிட் அவுட்டாக மாற்றி இருந்துருக்கலாம் ஸோ இதை எப்படி பிரிக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒன் பாய் த்ரீ கேர்ள் டூ பாய்ஸ் டூ கேர்ள் த்ரீ பாய் ஒன் கேர்ள் போத் ஜெண்டருங்கிறப்ப ரெண்டு கேட்டகரி வரணும் ஸோ அப்போ அதுக்கேற்றபடி ஸ்பிளிட் அவுட் பண்ணியிருந்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிரிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பாய் வச்சு மற்ற கேர்ள்ஸ் இருக்கலாம் ரெண்டு பாய் ரெண்டு கேர்ளாக இருக்கலாம் மூணு பாய் ரிமைனிங் இருக்கிறது கேர்ளாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஆர்டரில் நம்ம பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இங்கே எழுதி இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கேற்றபடி அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ண என்ன வரலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னா ஃபோர் சி ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் இது ஃபோர் சி டூ டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் சி த்ரீ டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ இது ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் பை சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் இது ஃபோர் பை சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ஃபோர் சி த்ரீனாலும் ஃபோர் சி ஒன்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் ஃபோர் பை சிக்ஸ்டீன் தான் வரும் ஸோ ஆட் பண்ணால் நமக்கு வரது பதினாலு பை பதினாறு இது மாடிஃபை பண்ணதுக்கு செவன் பை எயிட் இது எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் போத் ஜெண்டர்ஸோட வேல்யூ நமக்கு எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூனா என்னோட மல்டிப்ளை பண்ணுமா ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் வித் சில்ட்ரன் ஆஃப் போத் ஜெண்டர் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டு செவன் பை எயிட் மல்டிப்ளை பண்ண வர ஆன்சர் செவன் ஹண்ட்ரட் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் கொஷினை நல்லா ரீட் பண்ண